здравствуйте. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Светлана Колышницына. Смотрите в этом выпуске. Следствие продолжается. Зачем пожилых людей держали в частном доме для престарелых? Я хочу домой. Понятно. Я никуда не хочу, я хочу домой. Что дети умеют, то тем мы занимаемся. Мы немножко бегаем, делаем гимнастику. В Мурыгинском доме-интернате изменили программу обучения. Как это отразится на воспитанниках? Обеспечение связи обучения студентов с теми предприятиями, куда они пойдут в дальнейшем на работу. Обсудили опыт социального партнерства. В Кировочепецке прошло совещание по кадровым вопросам. Зарабатывали на пенсионерах. Следователи продолжают выяснять обстоятельства дела с частным пансионатом для престарелых в Вересниках. Напомню, в ходе его проверки прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения. Они касаются условий содержания. С одной из пострадавших встретилась Екатерина Зубарева. Я хочу домой. Понятно. Я никуда не хочу, я хочу домой. Поскорее вернуться домой. Единственное желание Софии Соколовой. Но без заключения врачей отпустить ее сотрудники дома-интерната для престарелых не могут. Ее привезли сюда из частного пансионата в Вересниках, где, по словам уполномоченного по правам человека Александра Панова, на стариках просто зарабатывали деньги. К нему с просьбой спасти людей обратилась знакомая пострадавшей. Специалисты выехали на место и то, что они увидели – Повергла в шок. Многие люди, они были лишены возможности вообще передвигаться. Стоял невыносимый запах. На некоторых кроватях постельное белье, просто не пододеяльники, наволочки отсутствовали вообще. Питались они полуфабрикатами, без учета состояния здоровья, каких-то предпочтений в диете. В основном там были пельмени, вареники. Отсутствовал какой-либо медицинский уход. Ну, и самое то, что нас -то возмутило, то, что не было людей ответственных за это. И за такие условия постояльцы платили в месяц до 36 тысяч рублей. Помимо Софии Соколовой в пансионате находились еще 12 человек. Добровольно они там оказались или нет, теперь предстоит выяснить следователям. Как вы туда попали, не помните? Нет. Нет. Меня туда привезли без сознания. А кто привез, тоже не знаете, да? Нет, а почему? Знаю, соседи. Частный пансионат в Вересниках появился в Кирове еще в 2010 году. Тогда, шесть лет назад, руководители совместно с областными чиновниками презентовали его элитным. На открытии присутствовала Мария Гайдар. Тогда она занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области. Пенсионерам обещали пятиразовое питание, круглосуточное наблюдение медсестры и даже аниматоров. Именно в этом здании находился частный пансионат для пенсионеров. Как мы видим, территория обнесена забором, на калитке висит забор. Замок, по звонку никто не выходит. Но входная дверь открыта, во дворе, видим, сушится какое-то белье. Если кто-то внутри, непонятно. Сейчас этим делом занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело. Предварительные итоги, как сообщили в Следственном комитете, будут известны примерно через два месяца. В настоящее время ведутся мероприятия по и следственные действия в рамках расследования данного уголовного дела по результатам которых будут выяснены виновные лица. По данным следователя, всех постояльцев пансионата в Вересниках переселили. Кого-то забрали родственники, а кого-то, по данным уполномоченного по правам человека, отправили в другой, тоже частный пансионат. Какие условия для пожилых созданы там, специалисты намерены проверить в ближайшее время. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. Больше 400 нарушений нашли сотрудники МЧС в этом году во время проверок многоквартирных домов. И почти каждое шестое из-за незаконного захвата общедомовой территории. Речь идет о строительстве кладовок. Какой закон нарушают жильцы и чем опасны такие конструкции в подъездах, тему продолжит Ирина Сырцева. А, инспектор с пожарной охраной, откройте, пожалуйста. На такие проверки, как сегодня, Андрей Бонко отправляется регулярно. Большинство подъездов города выглядит как этот, на Володарского 185. Место мусоропровода, двери с амбарным замком. А за ними вещи, которым в квартирах места не нашлось. Старый магнитофон, потом что еще? Вот картошку я обычно там хранил, овощи. Банки у меня хранятся там для 
этих для заготовок весенних. Борис Ефимов рассказывает, его кладовки между девятым и восьмым этажами уже больше 20 лет. И никто за это время ни разу не сказал, что эта конструкция что-то запретное. Говорит, даже консультировались с пожарными. Вот этот пожарник, ты говоришь, что во многих домах, говорит, есть кладовки, но требования, говорит, одинаковые все вот в интернете, говорит, посмотрите, я насмотрел, там или железо мобитое должно быть, или там и так далее. Но ни железо на двери, ни огнетушитель в самой кладовке. От нарушения не уберегут, опровергает житейские мифы инспектор Андрей Бонко. По правилам противопожарного режима в подъезде, кроме подъездных стен и дверей в квартиры, не должно быть ничего лишнего. И это не прихоть спасателей. Случись в кладовке пожар, пострадают сами люди. Лифтом пользоваться будет нельзя, а мимо огня пройти невозможно. Возникает риск и травмирования людей, люди вследствие выделения продуктов горения не могут эвакуироваться по личной клетке. И, соответственно, возникает угроза и гибели также людей. Но часто о последствиях строители таких чуланов и их соседи не думают, а живут днем сегодняшним. Многие сходятся во мнении, что самострой – спасение от другой проблемы – мусора. Ну вот поначалу, когда мы сюда въехали, мне они не нравились. А сейчас как-то думаешь, даже может быть и хорошо, что там за мусоропроводами этих нет куча мусора и прочего всего все загороженное. Но все эти загородки все равно придется снести. После проверки собственникам будут высланы предписания. Если требования правил не будут выполнены, хозяева чуланов будут получать штрафы до тех пор, пока не выполнят требования. Ирина Сырцева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича. Орден за мужество посмертно. В Кирове наградили погибшего летчика Александра Шумайлова. В феврале этого года он и несколько членов экипажа боевого вертолета приняли решение спасти жизни других людей за счет своих. О подвиге и героях наш следующий сюжет. Среди собравшихся в зале друзья и родственники Александра Шумайлова и его жены. Сегодня Наталья за своего мужа выслушивает все слова благодарности. Наталья Сергеевна, разрешите... Выразить искренние слова соболезнования. Я, как офицер, горжусь подвигом вашего супруга. 8 февраля этого года под городом Остров в Псковской области проходили учения. Но внезапно вертолет Ми-8 потерял управление. Чтобы боевая машина не упала на жилые дома, члены экипажа, в том числе и старший бортовой авиационный техник вертолета Александр Шумайлов, приняли нелегкое решение, которое в итоге стоило жизни им всем – совершить аварийную посадку. На вертолет упало, после взрыва шансов выжить у летчиков не оставалось. Вертолетчики – это люди очень мужественные. И в мирное время... И на войне, сколько они спасли жизней, собственно говоря, всегда рискуя своей жизнью. И никогда не отказывались от выполнения этих боевых задач. Вообще, что такое патриотизм? Патриотизм – это служение Родине. И на первом краю всегда офицер. И правильно Владимир Васильевич сказал, что вертолетчики – это особая каста. Она всегда на острие, она всегда в тех горячих всех ситуациях, которые присутствуют. Сейчас все слова признания своему мужу и спасибо за спасенное жизни гражданских Наталья выслушала со слезами на глазах. Но несмотря на трагедию, сына собирается растить таким же мужественным, как и его отец. Муж очень этого хотел. Он хотел, чтобы сын шел по его стопам. Пока он еще думает. Но если он захочет, я препятствовать не буду. Я буду очень рада, если сын продолжит линию своего отца. А представители власти пообещали увековечить память супруга Натальи. На доске в Орловском районе, где учился Александр Шумайлов, будет установлена памятная доска. Ирина Сырцева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. С рабочим визитом глава региона приехал в Белую Холуницу. Там накануне Игорь Васильев провел личный прием граждан, посетил машиностроительный завод и промпарки. Сейчас работа на заводе временно остановлена. Больше 200 работников сокращены. Долг по зарплате составляет, составляет больше 7 миллионов рублей. Деньги сотрудники предприятия не получали в течение полугода. Временно исполняющий обязанности обещал взять этот вопрос на контроль. Сейчас на бывших площадях завода планируется реализовывать два инвестиционных проекта по производству мини-погрузчиков и тяжеловозов на общую сумму 500 миллионов рублей. Благодаря этому в Белой Холунице появится около 130 новых рабочих мест. Набор специалистов начнется уже с сентября. Всего же на личный прием главе региона пришли 17 жителей. Многие интересовались судьбой завода, а еще жаловались на качество дорог, благоустройство ЖКХ и систему здравоохранения. Будем формировать сейчас программу развития, да? 
Потому что сокращать расходы – дело хорошее, но можно один раз это сделать. Да? А можно думать о том, где, где доходы искать. Люди жалуются на то, что нет работы, дороги плохие, медицина никуда не годится. В общем, такие распространенные истории. Программу будем делать очень короткую, понятную, на ближайшие 2-3 года. Такие визиты в районы, заверили в пресс-службе правительства области, будут продолжены на очереди Вятские поляны. Игорь Васильев с рабочим визитом посетит этот город уже завтра, 26 августа. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове на несколько дней отключат светофоры. Электронные регулировщики не будут работать на перекрестке улиц Лепси и Ломоносова с 25 августа до 26. -го. В пресс-службе городской администрации сообщили, это связано с заменой светофорного оборудования. По этой же причине завтра отключат еще один светофор в городе на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. Причем на все выходные. По планам уже в понедельник, 29 августа, оборудование снова подключат. В сентябре в России ожидается скачок цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают федеральные СМИ. Очередной рост цен будет связан с подъемом мировых цен на нефть. Причем за прошедшие две недели стоимость нефти поднялась на 22%. Поэтому рост цен на бензин уже начался, уверены эксперты. По данным Центрального управления топливно-энергетического комплекса, увеличение составляет от 500 до 2000 рублей за тонну. Напомним, в Кирове в начале июля цены на бензин только за одну ночь подскочили сразу на 30 копеек. Насколько в этот раз может повыситься цена за литр бензина, пока не уточняется. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. В Мурыгинском доме-интернате изменили программу обучения. Как это отразится на воспитанниках? Обсудили опыт социального партнерства. В Кировочепецке прошло совещание по кадровым вопросам. Как попасть в спорт? В Кирове отбирают детей для команды по футболу. Это Давичу продолжаем выпуск. День открытых дверей для безработных. Для всех, кто ищет работу и желает обучиться новой профессии, специалисты учебного центра службы занятости региона сегодня провели экскурсию по своим мастерским и рассказали, что они готовы предложить кировчанам. Востребованность тех или иных специалистов на рынке труда постоянно меняется, рассказывают сотрудники учебного центра. Сегодня больше нужны строители, завтра парикмахеры. В учебном центре кировчанам предлагают получить те специальности, в которых нуждаются работодатель в конкретный временной момент. Обучение в центре для кировчан, которые состоят на учете в службе занятости, бесплатное. Работодатели имеют возможность в любое время в процессе обучения прийти в группу, либо это будет мастер-класс, который постоянно проходят, либо это будет экзамен, и уже отобрать себе на этой стадии, в принципе, специалистов, взять их на практическое обучение с дальнейшим трудоустройством. Задуматься о профессии, которая будет востребована на рынке труда, нужно еще со школьной скамьи, уверенные представители образования и бизнес-сообщества. Главное четко понимать, какие специалисты необходимы экономике области. На базе филиала компании «Уралхим» в Кировочепецке сегодня состоялось совещание руководителей профессиональных образовательных учреждений региона. Собравшиеся обсудили опыт социального партнерства. О том, как прошла встреча, наш следующий сюжет. На их плечах ни много ни мало воспитания и образования подрастающего поколения. Задача – обучить молодежь Кировской области нужной профессии, востребованной на рынке труда. Именно поэтому руководители профессиональных образовательных учреждений региона посетили сегодня Кировочепецкий филиал компании «Уралхим». Приехали перенять опыт взаимодействия одного из крупных работодателей региона со школами, колледжами и вузами. На месте решили оценить и условия работы самых востребованных на сегодняшний день специалистов. Промышленность Кировочепецка в течение многих лет не принимала на рабочие места. Ну и вот мы, можно сказать, что заново э, запустили этот процесс. Директор предприятия Сергей Мамцемлидзе рассказал гостям, что уже несколько лет компания «Уралхим» активно взаимодействует с различными учебными заведениями области. Еще в 2011 году средний возраст сотрудников на предприятии достигал 47 лет, сегодня около 40. Активная профориентационная работа со многими учебными заведениями дала свои плоды, в том числе и за счет реализации программы «Школа», «ВУЗ», «СУС», «Предприятие». На средства компании в учебных заведениях оборудуются лаборатории, компьютерные классы, проводятся Олимпиады по химии. Активно сотрудничает Кировочепецкий филиал Уралхима и Связским автомобильно-промышленным колледжем. В современных социальных условиях наиболее важным становится взаимоотношение именно с работодателями, обеспечение связи обучения студентов с теми предприятиями, 
куда они пойдут в дальнейшем на работу. Опыт совместной работы компании и Вятского автомобильно-промышленного колледжа – пример показательный. Студенты, обучающиеся по востребованным на заводе специальностям, получают и дополнительную стипендию, а после идут работать на завод. Такая же работа налажена и с опорным вузом региона. Ну и политика компании, она, конечно же, направлена на привлечение молодых специалистов и создание условий для их профессионального роста. Мы получили студентов, значит, учащихся Вятского автомобильно-промышленного колледжа, с которыми мы заключили договоры о взаимном сотрудничестве. Конечно же, в первую очередь это дает то, что ребята знакомятся с нашим предприятием, они приезжают и приходят к нам на практику. Это серьезная работа значит, с наставниками, которые обязательно прикрепляются ко всем студентам. А после трудоустройства максимальная поддержка молодых специалистов, вплоть до компенсации и части выплат по ипотеке. Совещание показало, совместная работа бизнеса и образовательных учреждений дает свои плоды. Положительные примеры есть и в нашем регионе. Задача на будущее – расширять это сотрудничество, вовлекая новых партнеров, как учебное заведение, так и потенциальных работодателей. Количество коррекционных школ и специализированных классов уменьшаться не будет. Эти учреждения даже получат дополнительное средство по программе «Доступная среда». Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Для нашей области это, безусловно, важно, отмечают в региональном Минсоцразвитии. На территории области живет больше 4,5 тысяч детей-инвалидов, как обучают особенных ребят. На примере детского дома-интерната в Мурыгино увидела наш корреспондент Анастасия Шерстнева. Бег, разминка, игра в мяч. Урок физкультуры в Мурыгинском детском доме-интернате «Родник» практически ничем не отличается от обычного. Вот только дети здесь особые, говорит преподаватель Сергей Васильев. И подхода требуют тоже особого. Со школьниками у них специальная школьная программа, по которой мы занимаемся. С остальными группами, которые не занимаются, не школьниками, я для них тоже разрабатываю программу. И по мере сил, что дети умеют, то тем мы занимаемся. Мы немножко бегаем, делаем гимнастику. Этот дом-интернат стал по-настоящему домом для более чем 300 человек. Особое внимание сотрудники учреждений уделяют образованию своих подопечных. У нас сейчас четыре класса организованы в нашей базе. Но сложно было создать именно вот эту специальную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но это нам удалось сделать все. Альбом для рисования «Пенал тетради». Учитель начальных классов в преддверии нового учебного года напоминает ребятам, что нужно обязательно брать на уроки. Говорит, за каникулы они уже забыли. Особые дети достаточно утомляемые, поэтому в классах есть специальный уголок отдыха. Так, в игровых условиях дети легче усваивают материал, говорят педагоги. Кто помнит? Е. 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 Молодцы. Ребят в интернате обучают по специальным программам уже два года. Таким образом они получают знания и навыки. Но с социализацией возникают проблемы, рассказывает замминистра социального развития области Ирина Шанцина. Но и здесь уже есть подвижки. Для того, чтобы потом в дальнейшем получать профессиональное образование, нужен был аттестат. Этот аттестат давал возможность дальше учиться. Ребята у нас, конечно, там разные, разная степень у них заболеваний, но значительная часть ребят сегодня уже получает у нас возможность выйти в свет. В этом году за парты в доме-интернете сядут 43 ребенка. Особую гордость у сотрудников вызывает этот первый класс, где с сентября начнут заниматься дети с синдромом Дауна. Анастасия Шерстнева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича. Найти активных и физически крепких ребят. Именно с этой целью тренеры детской и юношеской спортивной школы номер 5 проводят отбор юных футболистов. С середины августа на стадионе «Трудовые резервы» дважды в неделю проходит смотр. В процессе игры тренер оценивает реакцию ребенка, обучаемость и физическую выносливость. Главная задача отбора – найти талантливых новичков, которых затем зачислят в группу по футболу. Такие занятия уже посетили около 30 человек. Правда, из этих ребят, возможно, в школу никого не зачислят, признается тренер Сергей Кутелев. Объясняет, не все дети физически готовы к спорту. Вырасти чемпионов, не знаю, время покажет. Единственное, что вот было бы желание у детей именно заниматься футболом, именно отдаваться футболу полностью. Но, к сожалению, мы сейчас такой картины не наблюдаем. То есть сейчас дети приходят, во-первых, ну, по сравнению с прошлыми годами, с каждым годом все слабее и слабее, именно в плане физических данных. Ну и, конечно, немножко интерес к футболу у них немножко угасает. 
Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Колышницына. До свидания. Благодарим за поддержку производственный холдинг «Здраво».